Mira qué liqui. Mira qué lejos hemos llegado. Acaba de llegar ahora mismo a la Catedral de Santiago. Han sido 40 días muy duros para Maya, pero lo ha logrado. Amaya empezó en Irún y hoy ha llegado a Santiago, imagínense, emocionada. Muchas personas, es verdad, hacemos el camino, pero pocas por el motivo de Amaya, su perra a la que estaba unidísima, ha muerto y para ella el camino ha sido un camino de sanación. Casi mil kilómetros por ella. Hace 15 años, Kila eligió a Amaya como compañera. Murió hace cinco meses dando una lección de vida en la enfermedad. ¿Por qué no voy a dejar el camino? Kila siempre se levantaba. Y esta guía canina de montaña sumida en un duelo terrible. Y está su collar dentro de la mochila, parte de sus cenizas. Decidió hacer sola el camino de Santiago. El tabaco lo he dejado para venir aquí. Más emotivo. El presente es un regalo. Un camino durísimo. Todo el rato me encuentro con pastores alemanes. Te pareces mucho, mucho a mi niña. Pero Ay, lleno de guapo. señales. ¿Cómo se llama? Mira. Te llamas como mi niña. Lleno de dolor. El problema es esto, este suelo es matador para la fastitis, pero sobre todo de buena gente. Me ha regalado esto. Gente que hasta le esperaba en el camino para regalarle su amuleto, el juguete Ramona, favorito además, de Kila. Estabas esperando que pasara. Kila tiene su propio carnet de mascota peregrina. Un corazón. Hoy conseguirá todos sus sellos. Mira qué liqui. Mira qué lejos hemos llegado. 44 días. Gracias, Kila. Hola a todas y todos, muy bienvenidas a la segunda cumbre de sabiduría y conciencia animal, donde podrás recordar e integrar la información que los animales tienen para nosotros. Hoy nos acompaña May Ferrer desde España con una ponencia muy emocionante que tiene que ver con su perrita trascendida, Kila Sherpa. ¿Cómo estás, May? Muchas gracias por aceptar esta invitación y gracias por traernos toda esta sensibilidad y toda esta sutileza del viaje de transformación que has tenido con Kila. Hola Liz, muchas gracias por invitarnos. Es una experiencia nueva para mí, súper gratificante y sí, es un placer estar aquí contigo y compartir. El placer es mío y bueno, les voy a compartir más de la historia de Mai y Kila. Kila es una maestra peluda trascendida, nacida en Chile en el año 2006. Ella escogió a Mai como compañera de vida hace 15 años. Su vida transcurrió entre bosques, naturaleza, excursiones, amigos y un profundo, profundo amor y sagrado por parte de su familia pero las adversidades formaron parte de su vida. La primera, la ceguera, después problemas articulares y finalmente el Alzheimer, proceso por el cual Mai tuvo que ayudarla a trascender de este plano para finalmente descansar en paz. Desde entonces, Mai comenzó su camino por el oscuro túnel del duelo, encontrándose con todo tipo de piedras en el camino. Es por ello que Mai se lanzó en pleno duelo a hacer el gran camino de Santiago, y es en ese camino donde poco a poco Mai comprendió que su propósito tenía que ver con naturalizar y visibilizar el duelo animal. Esta ponencia que Mai nos comparte hoy se llama No te pierdo, te integro. Cuéntanos Mai un poco más de la historia de, de vida de, de Kila, cómo se conocieron y, y qué, a qué te invitó ella, a qué transformación te invitó. Gracias. Bueno, estoy emocionada ya solo de, de esa introducción que, que has hecho, ¿no? Entonces, para mí, Kila, bueno, como tú bien has dicho, es una maestra peluda, ahora trascendida. Eh, yo siempre la he definido como un ser de luz inmenso, en base a, a mis creencias, ¿no? Un ser de luz que encarnó en un cuerpo de, de perrita. Eh, Kila... Me ha dejado un legado impresionante. Yo ya, estando ella en vida, ya me daba cuenta de que era demasiado intenso, eh, muchas enseñanzas, ¿no? Ya eh, vaticinaba que iba a ser un, un gran legado, que iba a tener un gran propósito yo, ¿no? Cuando ella partiese. Eh, como has dicho también, en 15 años que ella vivió aquí a mi lado, sí que hemos tenido muchas adversidades. La primera, la ceguera. 
con cinco añitos solo, muy rápido, porque fue un proceso de dos, tres meses de pasar a ver normal a ceguera total. Y ahí pues tuvimos que adaptarnos las dos a la nueva situación. Le costó menos a ella que, que a mí, ¿no? porque nosotros los humanos siempre estamos más en el drama, tenemos más miedo cómo va a resultar. Y la verdad que se adaptó súper bien, eh, de hecho hizo más montaña que nunca. Eh, es por eso que siempre digo que me enseño a ver con los ojos de, del corazón, ¿no? porque cuando se apaga la luz y no ves nada, realmente tienes que desarrollar otros sentidos. Eh, después, bueno, según se fue haciendo más adulta, pues los típicos problemas articulares, ¿no? de, sobre todo de la raza, pastor alemán o vejero alemán pues de su artrosis, artritis, displasia, eh, caudequina, eh, la verdad, bueno, hernias, o sea, la verdad es que lo tuvo todo, ¿no? Yo me acuerdo que íbamos a veterinarios y le hacían eh, radiografías y tal, y decían, es que no encaja el resultado de las radiografías y luego miro al animal, digo, ¿cómo, cómo puede seguir caminando? ¿no? O sea, esto ya a mí me, me hacía pensar que había algo más, que a pesar de las adversidades, cuando quieres vivir, nada te detiene, ¿no? Sigues adelante. Entonces, eh, bueno, eso, la encontré en Chile, como, como mencionaste. Eh, era muy bebé, tenía unos 20 días o así, estaba en la calle, tenía chicles pegados en su cuerpo, algunas mordidas, estaba muy desamparada y no fue una decisión premeditada ni, ni nada. O sea, yo estaba en Chile porque estaba haciendo una formación y, y la encontré y me la traje a, a España. ¿no? Además es curioso porque yo había ido tres años antes a Chile a hacer esta formación de profesora de esquí y en el 2003 fui y me rompí la pierna un poquito antes del examen, con lo cual me volví a España y luego volví al año siguiente y no aprobé porque no estaba al 100%. Y volví al año siguiente, aprobé y la encontré al día siguiente. O sea, claro, pienso, eh, ¿cómo es la vida? No? Que si no hubiera pasado todo esto, pues no, 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 hubiera, no hubiera tenido este encuentro. Y sí, bueno, esta es esta es Kila. Sí, sí. ¿Qué es lo que más te enseñó Kila en, en su proceso de compañera tuya? te llevó en, en este camino de transformación? Bueno, pues sobre todo, eh, en una palabra podría decir que la resiliencia, que es esa gran palabra ¿no? que puede marcar la diferencia en cómo afrontas la vida, todos los problemas físicos que, que ella tuvo y a pesar de eso se adaptaba y venía una cosa más y se adaptaba sin perder el ánimo ni nada, ¿no? Luego, eh, otra cosa que me enseñó, que yo creo que esto se habla mucho siempre, los animales nos enseñan a vivir el presente. Esto es una lección que la leemos en muchos libros, talleres, cursos, pero realmente es difícil llevarla a cabo, ¿no? porque somos muy mentales, nos vamos a otras cosas. Los animales viven el, el puro presente. Eh, por supuesto, el amor incondicional, que es otra cosa que se dice mucho también, que creo que solo lo sabemos los que tenemos la suerte de tener un animal en nuestras vidas. Y luego, yendo un poco más allá, por mis eh, creencias, ¿no? sí que siento que desarrollamos un vínculo de almas, un vínculo muy profundo, que ese vínculo es lo que me está ayudando ahora en mi proceso de duelo. Es un vínculo de no separación, de entender la muerte de otra manera, no como que la muerte es el final. Y entonces ahora eh, es como que yo la sigo buscando, digamos, en, desde otro plano, ¿no? porque entiendo que ese vínculo, que es el vínculo del amor, no se puede destruir por un cambio de, de plano, por trascender, eh, por morir, ¿no? como se dice coloquialmente. Entonces eh, yo creo que estas cuatro cosas la resiliencia que es lo que tienes que aplicar tú en tu vida después el presente, ese, ese amor que no muere nunca y trasciende todo y ese vínculo fuerte que bueno, te ayuda un poco a ese día a día lidiar con la ausencia ¿no? cuando estás en duelo Bueno, ahí en la biografía 
tú nos compartías de que tuviste que ayudarla en este proceso de muerte. Cuéntanos cómo fue eso y, y también eh, por qué esta ponencia se, se llama así. No te pierdo, te integro. ¿A qué te refieres con esto? Mira, esto, esta frase que se ha convertido en, bueno, es como un lema, de hecho es que se me, se me, se me eriza la piel ¿no? con esto, ha surgido espontáneamente y naturalmente el día que yo la, la tuve que ayudar ¿no? a partir. Nosotros tuvimos que hacer un, un proceso de eutanasia y yo la palabra eutanasia no la utilizo mucho porque entiendo que las palabras tienen mucho poder entonces yo utilizo como proceso de liberación yo ese día estando con ella en el jardín de mi casa por suerte pudo ser en casa eh, pude aparcar la, la tristeza y la dureza por unos momentos para estar serena con ella ¿no? y todo el tiempo me venía a la mente la misma frase te espero dentro de mí yo le decía a ella ve tranquila te espero dentro de mí todo el rato le repetía esto, ¿no? Entonces eh, me di cuenta, de ahí surgió, es que no la pierdo, la integro, es como, es mi misión, que seguramente puede ser la misión de todos, ¿no? Porque esto hace una diferencia, ¿no? En, a la hora de estar en duelo. Pero ha sido muy espontáneo, yo creo que ha sido un mensaje de, de ella, ¿no? También, o de algún otro lugar. Entonces yo estaba en esa serenidad sabiendo que esto no era una despedida, sino un, un hasta luego, ¿no? Porque todos vamos para allá, o sea, se nos adelantan ¿no? nuestros seres queridos y de ahí surgió el no te pierdo, te integro y es algo que, bueno, me tengo que repetir en algunos momentos bastante duros y eso para intentar estar un poco en el centro, porque si estás en tu centro puedes lidiar un poquito más, ¿no? Con, con este proceso, es una reubicación, digamos, ¿no? Es, o sea, nuestros animales viven con nosotros, y Kila vivía conmigo y pasó de vivir conmigo a vivir en mí, pero para eso hay que llevar a cabo un proceso, ¿no? Entonces yo siempre digo, pues, eh, por ejemplo, con la gente me pregunta, ¿pero cómo integras a un animal ¿no? que, que ha fallecido? Y me refiero a todo, cuando tú observas todo lo que has aprendido, todas esas lecciones ¿no? que día a día has ido recibiendo, tú, tú abres la puerta, abres, abres una puerta a ese proceso de integración, a, a tenerla a ella como ejemplo de cómo hay que afrontar la vida. ¿no? Entonces, por eso, cuando observas cómo afrontó la vida con esa resiliencia, pues estás absorbiendo la esencia de, de ese ser. Entonces, Claro, es un proceso de integración, es como la fusión. Todo lo que aprendiste pertenece a ese ser, porque era su personalidad, su carisma, su manera de afrontar la vida, ¿no? Entonces yo la siento que la, que, que, que la integro, ¿no? Y como viven desgraciadamente tan pocos años, aunque ella ha vivido 15 años, que es mucho para, para un perro de su raza, en el fondo yo pienso que tengo toda la vida ¿no? para, para, para hacer este proceso de integración. Entonces, bueno, yo creo que se ha convertido esto en un lema que eh, puede hacer eso, una, una diferencia en, en cómo llevas tu, tu duelo, porque es un proceso bastante doloroso, lleno de subidas y bajadas, y creo que tienes que tener, bueno, para estar en tu centro, tener un objetivo, porque tienes que seguir ¿no? con, con la vida que tienes. ¿Cuál es la importancia de hacer esta integración? ¿Y cómo también le podría sugerir a las personas que están atravesando un duelo que puedan realizar esta integración? ¿Cómo les puedes invitar a que, a que hagan este proceso? Mira, eh, yo creo que este proceso de integración tiene la importancia de que, sobre todo, marca un propósito y una dirección en tu vida. O sea, obviamente hay que hacer el duelo. O sea, esto no quiere decir que al día siguiente vuelvas a tu rutina, lógicamente no vas a poder, ¿no? Tienes que hacer un duelo que es totalmente legítimo, pues eh, llorar, eh, tener momentos de desesperación, bueno, un duelo, ¿no? Como lo que se entiende. Pero es que este duelo, este duelo te va a hacer de espejo. O sea, va a ser el espejo más potente de tu vida, ¿no? Porque te va a mostrar 
todas esas heridas que tienes eh, no sanadas. Eh, yo lo llamo el trabajo interior anterior, ¿no? Sobre todo para las personas que encontramos en nuestros animales nuestro refugio. Para mí Tila era todo, era, era más allá de las etiquetas, ¿no? Perro, hijo, va, es igual, o sea, mi maestra, ¿no? mi refugio. Entonces, eh, cuando hay esa ausencia física, tienes que hacer ese trabajo interior, anterior. Si tú eres una persona que en, en el recorrido de tu vida pues, has tenido dependencia emocional pues, con la pareja, con, con las relaciones, mmm, adicciones, no sé. O sea, todo esto es un trabajo pues, eh, que tienes que ir interiorizando. Y el duelo y la, la ausencia física de, de, de un ser querido, muy importante, te va a poner todo eso delante. O sea, puede ser que anteriormente pues, tenías tu animal te encontrabas mal, ibas con tu animal y ya está, o sea, era una medicina, era, son una fuente de amor, pero claro, cuando parten, ¿dónde está esa fuente de amor? Es por eso que es tan devastador, ¿no? Por ese amor incondicional tan profundo no lo encuentras quizás en las, en las relaciones con tus amigos, tu pareja, la familia. Entonces yo creo que es importante porque te marca un propósito. Y una dirección, porque te quieres bajar de la vida. Estás en un momento que se te rompe todo y, y, y hay personas incluso que no quieren seguir ¿no? adelante. Y eso pues, bueno, te ayuda simplemente a, a enfocarte. Vale, yo ahora tengo que seguir, tengo un legado, porque estoy segura que todos los animales llegan a nuestra vida por una razón y tienen un legado y un propósito contigo. Al hacer este proceso de integración, eh, quizás tú puedes continuar ese legado, sobre todo cuando puedes eh, ayudar a los demás, visibilizar y naturalizar el vínculo que hay con los animales, el duelo animal ¿no? que está tan estigmatizado. Entonces, bueno, en mi caso es mi salvavidas este proceso de, de integración. Yo soy una persona muy emocional, he tenido, pues eso, era muy dependiente en las relaciones y claro, de repente pierdes todo. Y tienes que empezar de cero. Es una reconstrucción, ¿no? Empezar de cero. ¿Nos podrías compartir más de el, cómo se llama esto? El viaje de Santiago, se, se le dice. Sí. Bueno, es, mira, el camino de Santiago es, un camino, camino, de... Sí, es uh -huh. un camino popular en España. Hay diferentes itinerarios, son unos más largos, otros más cortos. Eh, también sale desde, desde Europa, puedes venir desde países más lejanos, ya tienes que tener mucho tiempo de vacaciones para hacerlo así, pero bueno, es un camino que discurres, pues hay diferentes tipos de dificultad, pero bueno, las personas lo pueden hacer por motivos religiosos, espirituales, eh, físicos, en plan competitivos, en fin, eh, yo encontré en este camino una herramienta de sanación encontré que tenía que poner en marcha todo ese mundo emocional devastador que tenía dentro, porque yo decidí hacer el camino cuando ella partió, tres días después. No lo pensé, no tenía miedo de hacerlo sola, ¿no? Hay esta cosa de que como eres una mujer, ¿cómo te vas a ir con una mochila tú sola por un entorno desconocido? Tampoco sabía si iba a poder hacer los mil kilómetros que fue lo que hice al final, ¿no? Estuve 50 días caminando. Me llevé sus cenizas en la mochila. Entonces yo tenía muchísimo dolor eh, emocional, pero tenía esa fuerza. Ahí comenzó el proceso de integración. De hecho, fue ahí donde yo descubrí este propósito ¿no? que tenía, porque sentí que tenía una fuerza que no era habitual en mí. Yo trabajo en la montaña, soy guía de montaña, pero eh, realmente nunca me había propuesto un reto de este tipo. ¿no? Cuando caminas sola, bajo la lluvia, con el frío o un sol abrasador, y caminas un día y otro día 20-30 kilómetros cada día, te das cuenta de que tienes más recursos de los que creías tener. Entonces yo descubrí esa resiliencia que había aprendido de ella y me daba una fuerza... Para mí, ella estaba conmigo. Yo sé que esto es una creencia, ¿no? Pero yo sentía una fuerza que no venía de mí, no venía de mis pies. El segundo día de empezar a caminar me lesioné, 
me hice en la planta de los pies una lesión que se llama fascitis plantar, que se te inflama la, la planta del pie, es muy doloroso y aún así pude continuar y siempre pensaba, ¿no? Eh, hay una cosa que decía mucho, eh, cuando te duele más el corazón que los pies, caminas hasta el infinito. Entonces, al poner en, en marcha eh, mi cuerpo físico, se me can canalicé las emociones, ¿no? Lloré por los bosques, eh, tres veces quise abandonar también y yo siempre pensaba en ella cuando no podía levantarse, cuando comenzamos con el proceso de Alzheimer, que es devastador, eh, pensaba, es que siempre se levantaba ella. Entonces, ¿cómo no voy a continuar yo? ¿no? Al margen de que sea un homenaje porque estoy en duelo o hacerle un homenaje a ella, ¿no? como me decían, pero era es que la estaba integrando, es que había una fuerza ahí, el dolor da mucha fuerza, ¿no? el amor también. Y en los duelos están las dos cosas, ¿no? el amor y el dolor allí. Entonces, eh, ha sido para mí la manera en la que yo pude canalizar todo, las emociones a flor de piel, un autoconocimiento absoluto. O sea, yo animo a todas las personas que lo hagan y sobre todo las mujeres que tienen miedo ¿no? a hacer estas cosas en solitario porque no eres la misma persona cuando vuelves de, del camino. Es realmente mágico. Hay una hay curiosidad que del camino y es que está construido por, o sea, en, en muchos trozos del camino hay mucho cuarzo eh, debajo ¿no? del camino, entonces dicen que cuando caminas mucho tiempo sobre cuarzo pasan cosas, ¿no? Entonces a nivel, pues eso, eh, espiritual, o sea, pasan cosas, realmente te, te da todo lo que necesitas, eh, se te rompe algo, aparece otro peregrino, te da lo que necesitas, eh, no tienes comida, eh, te encuentras un sitio que te ofrecen, pierdes un bastón, que caminas con bastones, eh, te encuentras uno, no sé, esto ha sido muy emotivo, eso sí, el final es, es duro, ¿no? Porque luego dices, vale, ¿y ahora qué? Y ahí fue donde yo sentí que no iba a hacer una despedida, porque eh, coloquialmente la sociedad te dice, tienes cenizas, tienes ser querido. Eh, pues haces algo, un homenaje, lo que sea, en mi caso el camino, cuando llegas al final, las esparces y te despides. ¿no? Yo tenía mucho miedo a ese momento y yo sentí, digo yo, es que no me voy a des despedir porque yo tengo unas creencias ¿no? de que es un hasta luego. Entonces, claro, por eso ese proceso de integración es una reubicación de este ser querido. No me despido de ella por esparcer sus cenizas. Para mí, ella no estaba ahí, eran cenizas de los restos eh, físicos, ¿no? Nada más. Entonces, bueno, ha sido muy, muy liberador, súper emocionante, estaba llorando por, por todas partes, con todo el mundo, y la gente te pregunta, ¿por qué haces el camino? Cuando, cuando vas sola, mucha gente te pregunta, ¿no? Y yo siempre decía que estaba en duelo por mi, por mi perrita y tal, y bueno, esto sí que motivó muchas críticas, se rieron de mí, también un poco, por, o sea, un bajo porcentaje, ¿no? Pero te expones a eso, cuando haces público algo tan personal, tan íntimo, te expones a eso, siempre va a haber gente que te va a criticar, que va a pensar que tienes algún desorden mental por, por hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Eh, por un animal pero a mí esto me daba cada vez más fuerza y al final estuve 51 días y, y bueno, yo creo que ha sido como la oportunidad que yo he tenido para conocerme a mí misma y para empezar este proceso de, de integración tan lindo. ¿Aún estás en el proceso de integración? Sí, yo creo que el proceso de integración mmm, me va a llevar toda la vida eso es bueno porque es un objetivo, ¿no? es un propósito. Sí creo que se puede culminar este proceso de integración cuando yo pueda proyectar en los demás todo lo que yo estoy aprendiendo, ayudar a los demás, todas las personas que están pasando por este, por este proceso. Pero sí, es un proceso de integración que no, tú no te levantas cada día y dices, vale, no voy a llorar 
cuando me viene un recuerdo porque la estoy integrando. No, está el duelo también. Y el duelo hay que hacerlo, hay que hacerlo y hay que hacerlo de una manera consciente. Pero sin perder tu centro o tratar de volver a tu centro lo antes posible. Por eso para mí es como un oasis en un desierto ¿no? este proceso, porque realmente me, me devuelve a mi centro, pero sí, es algo que, que lleva tiempo, sin prisa. ¿Qué le dirías a las personas que han pasado por el duelo de sus compañeros animales y que de alguna forma, como tú decías, quizás por miedo a, a lo que el entorno les pueda decir o por las burlas o por lo que sea, se lo han reprimido, se le han guardado y lo tienen ahí como medio atrapado. ¿Qué les podrías decir tú a tus personas según tu experiencia y tu vivencia con, con Kila? Mira, en, en el tema de, del duelo, yo desarrollé unas pautas en base a mi propia experiencia. Hay muchísima bibliografía sobre, sobre el tema del duelo en libros de psicología y de psiquiatría. Pero en base a mi propia experiencia, yo establecí unas pautas. Yo llevo, va a ser un año de, de duelo, eh, el 30 de, de mayo, pero bueno, yo he establecido unas pautas que las, son 10 y las tengo, las tengo numeradas, que creo que resumen un poquito eh, todo este tema. ¿no? Lo primero es lo que te decía antes, hacer duelo consciente. O sea, hacer duelo consciente significa... Que, que, que tú te des permiso para, para, para estar en duelo, porque muchas personas, eh, pues venga, pues trabajo más, he hecho horas extra, eh, salgo más, eh, luego empiezas con las adicciones, también como más, vuelvo a fumar, no hables de ello y todo esto. Entonces hacer el duelo consciente también implica que si lo necesitas puedes pedir ayuda profesional y esto lo súper recomiendo. Es uno de los, yo creo que pedir ayuda es, es un signo de, de inteligencia. Entonces pedir ayuda profesional eh, a veces tira un poco para atrás porque crees que te van a juzgar. Un psicólogo te va a juzgar. Eh, un buen psicólogo no te debería de juzgar. O bueno, un psicólogo o un acompañante, ¿no? porque también está la figura de, de doula del alma que, que tiene esta función. Entonces la primera sería pues eso, hacer un duelo consciente teniendo en cuenta que quizás sí puedas pedir ayuda profesional. Eh, otra sería, por ejemplo, la amabilidad contigo misma o contigo mismo. Esto quiere decir que te perdones a ti mismo cuando tienes días que no quieres salir de la cama, porque es natural, porque somos humanos y hay días que no puedes, no puedes, no pasa nada, no te apetece salir, socializar, todo esto, no castigarte por ello, no ponerte una fecha, ser amable contigo mismo significa no ponerte una fecha, ha pasado un mes y ya tengo que estar bien. Eh, es entender también que tenemos un cuerpo emocional que viene y va y que no todo el mundo podemos gestionar. Para eso hay herramientas, pero no es fácil, ¿no? Entonces esa amabilidad con uno mismo. Otra sería eh, escribir. O sea, a mí la escritura me ha ayudado muchísimo. En psicología hay un término que se refiere a vomitar, ¿no? Eh, no que vayas por ahí vomitando, sino que a la hora de escribir eh, reflejes en un papel todo aquello que te perturba en tu proceso de duelo, ¿no? lo que te hace daño, lo que sientes tú, lo que te dicen los demás, eh, escribir, en vomitar eh, escribiendo, digamos, sacar todo eso fuera, dejarlo plasmado. Cuando tú lo sacas de tu cuerpo y lo plasmas en un papel, no es para que lo vuelvas a leer, sino es para sacarlo de, de tu ser, de tu interior. ¿no? Entonces, eh, también leer, eh, yo me refugio mucho en la lectura, libros de psicología, de tanatología, de bueno, crecimiento espiritual en general, eh, pintar, mmm, bailar, o sea, cualquier forma, el arte en, en sí es una expresión de ese mundo emocional. ¿no? Entonces, esta sería otra pauta. Eh, también es importante, por ejemplo, caminar, lo que hice yo, eh, no todo el mundo puede hacerse un camino de, de tanto tiempo, pero ir a la naturaleza es muy sanador. La naturaleza te limpia las toxinas físicas, mentales, espirituales, estar en la naturaleza, el silencio de la naturaleza 
te ayuda a quietar mucho la mente y cuando aquietas mucho la mente realmente te está ayudando en este proceso de duelo eh, como herramienta de sanación. Eh, otra pauta, eh, no llevar el duelo en silencio. Esto sí que es muy común cuando es un duelo animal porque tienes miedo al juicio, miedo a la crítica, incluso dentro del propio entorno familiar o el propio entorno más cercano. Siempre pasa que las personas que crees que te van a apoyar no sientes ese apoyo y al revés, hay desconocidos que, que sí que empatizan más contigo. ¿no? Pero hoy en día se puede buscar apoyo, en, no solo por pedir ayuda, sino no llevarlo en silencio, el duelo significa hablarlo abiertamente, buscar apoyo. En redes sociales hay apoyo, hay cuentas como la mía y la de muchas personas profesionales de acompañamiento que, que las personas se pueden desahogar ahí, ¿no? Entonces, no sentir que, que, que lo tienes tu proceso en una cajita enquistada aquí en tu corazón, sino que sacarlo, sacarlo, sacarlo todo hacia afuera. Eh, otra pauta sería no hacerse autojuicio, juzgarme a mí misma. Hay días que pienso, lo estoy haciendo bien el duelo, porque veo que poco a poco voy mejor. De repente vienen las recaídas, recuerdos, sitios a donde vas, ves otro animal que se parece, te hacen una pregunta que no te esperas, eh, todo esto te va a hacer eh, juzgarte. Es que han pasado seis meses y todavía no puedo ver una foto, no puedo ver un vídeo de ella. Esto es juicio, ¿no? Entonces, si nos hacen daño los juicios de los demás, de la sociedad, cuando explicamos cómo nos sentimos con esto, no nos damos cuenta, pero el autojuicio hace mucho más daño porque te estás imponiendo cómo debe de ser un proceso de duelo, cuando cada duelo es único y personal. Entonces, eh, no hacerse juicio a, a uno mismo. ¿no? Otra pauta sería, por ejemplo, el tema de la resistencia a las emociones. Eh, siempre se dice que a lo que te resistes persiste. Bueno, en este sentido, todas las emociones que te va desencadenando este proceso Tienes que aceptarlas en el sentido de dejarlas que se desarrollen y salgan, y sentirlas, ¿no? O sea, resistirse a ello. Hoy no voy a llorar porque, porque no, no quiero, quiero tener un buen día. No, porque va a estar ahí y va a acabar explotando las emociones. Eh, según mi, mi humilde opinión, si no se canalizan o no se exteriorizan, yo creo que pueden salir enfermedades después incluso, ¿no? Entonces, bueno, es importante no tener esa, esa resistencia, ¿no? Otra pauta también, bueno, he dicho que son 10 y parece que estoy haciendo aquí como 100, pero bueno, hay una cosa muy importante que ocurre cuando empieza el duelo y es que algunas personas entran en un estado de shock. Yo la primera, o sea, yo he estado, digamos, ocho meses, casi todo mi proceso en shock. Cuando, sobre todo cuando haces el proceso de liberación, de eutanasia, eh, para personas como yo que nunca han tenido esta experiencia, nunca he perdido un ser querido, nunca he visto el proceso de morir, digamos, entras en shock. Yo había leído libros, eh, esto que te dicen, tienes que prepararte. Bueno, pienso que por mucho que me haya querido preparar, nadie está preparado para despedirse de manera física de tu ser querido, ¿no? sobre todo si es tan amado. Entonces, el shock puede, puede durar mucho. El shock a veces provoca lo que se llama en psicología una amnesia, una amnesia disociativa. Eh, esto significa que de repente sientes como que no te ha pasado a ti, todo ha sido una película. Este tipo de shock eh, le pasa a muchas personas que han perdido a sus animales por un accidente, algo como muy precipitado o que se extravían, ¿no? que, se, que se pierden por la montaña. Entonces, este shock, eh, para mí, lo que a mí sí que me ha ayudado y creo que es una herramienta muy poderosa para trabajar esta amnesia, es tener un diario, diario de recuerdos. Mira, yo lo que hice fue, a mí me angustiaba muchísimo y me sentía culpable porque me marcó tanto el último año de Kila con su, el tema del Alzheimer que olvidé los 14 años anteriores desde que era bebé, o sea, no, no recordaba su carácter, su personalidad, qué cosas hacíamos, y esto provoca mucha culpa, ¿vale? Eh, autoculpa, ¿no? 
Entonces, esto hay que entender que es un proceso de la mente, que es un mecanismo de defensa, porque no tenemos la capacidad de gestionar en un solo día toda la experiencia que hemos vivido, ese proceso de morir, ¿no? de que de repente tu animal no está contigo. Entonces, este diario, para mí, diario de los recuerdos, significa que cuando te viene a la mente una cosa, pues mira, a Aquila le gustaba eh, morderse así las patas, no sé qué, y lo escribía, ¿vale? Eh, las pestañas, las pestañas de Kila eran súper rizadas y no sé qué, lo escribía. Pues Kila hacía unos ruidos por la noche que me hacían gracia. Cualquier cosa que venga a la mente, yo tengo el diario que, bueno, lo tengo de, debajo de la cama y me viene algo y lo pongo. Cuando tú vas escribiendo y de ahí va saliendo otro recuerdo y otro recuerdo y otro recuerdo. Y cuando tienes bastante escrito, según vas avanzando en tu proceso de duelo, Lees esto y vuelves a conectar con toda esa vida que has vivido, conectas con ella también, ¿no? Porque el cerebro, eh, la mente no distingue ¿no? lo que imaginas de la realidad. Entonces, es de alguna manera es volver a conectar ¿no? con, 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 bueno, con ella, con, con todo su ser, con, te hace reír incluso, ¿no? Porque cada, cada animal y cada ser tiene sus... sus sus cosas ¿no? de su personalidad que lo recuerdas y dices madre mía, ¿cómo podía ser que hiciera esto? ¿No? Era, era tan carismática. Entonces esto ayuda mucho cuando hay un proceso de shock y de, y de amnesia porque hablo con, con muchas personas que están en duelo y muchas me comentan esto. Se sienten muy culpables y claro, yo esto yo lo he vivido. ¿no? Entonces puedo empatizar. Y yo cuando empecé a hacer esto, el diario de los recuerdos, realmente he ido avanzando ¿no? en, en, este, en este proceso y cada vez tengo menos, menos amnesia. Eh, bueno, otra sería el tema de las creencias. Para las personas que estamos en duelo va a ocurrir una cosa y es que en base a tus creencias, si eres una persona pues, que cree en que hay algo más o quizás no, pues va a determinar un poco tu... Tu tipo, tu tipo de duelo, ¿no? Entonces, eh, ocurre una cosa y es que a lo mejor ya tenías unas creencias y más o menos estás tranquilo o tranquila de que cuando parta tu animal tú sabes que lo vas a volver a ver cuando tú trasciendas y tal. Y muchas veces pasa que esas creencias que son del ego porque tienes miedo a la muerte, tienes miedo a la pérdida, muchas veces ocurre que esas creencias desaparecen desaparecen cuando se va tu animal porque estaban en tu ego no son experiencias, son creencias es lo que tú decides creer porque tienes miedo ¿no? entonces esto puede parecer negativo pero en el fondo es positivo porque mmm, cuando estás en duelo eh, en, resurges o sea, es, un, es un renacimiento de tu ser si has perdido todas tus creencias como es mi caso ¿no? Eh, te vas a dar cuenta de que era tu ego. Entonces vas a empezar a tener otro tipo de experiencias ya sin ese ego. Ese ego ya no va a estar. Vas a estar tú vulnerable, o abierta de par en par a lo que es, a lo que pueda suceder. Entonces empiezas a construir un mundo nuevo para ti y esas creencias que tenías antes van a ir volviendo, pero ya va a ser de otra manera. Ya va a ser con certezas. Y de ahí, según mi propia experiencia personal, se abre el mundo de, de las experiencias. Te empiezan a pasar cosas, empiezas a recibir señales, entonces ya te vas dando cuenta de que has dejado el ego de lado, ya sabes un poquito mejor quién eres. ¿no? Y luego lo último para terminar, con la pauta número mil, <risa> sería el que yo me he dado cuenta de que somos muchísimas personas que estamos teniendo estos procesos y sintiéndolo de esta manera tan similar. Entonces, a todas las personas que estamos en duelo, yo creo que hay que recordar que no estás solo, no estás sola, porque somos tantos, eh, hace falta pues eso, no hacer el duelo en silencio, conectarnos entre nosotros. Es algo que siempre digo, el amor es amor y punto, y el dolor es dolor y punto, cuando tienes una sensibilidad desarrollada y un vínculo muy profundo con tus animales te das cuenta de esto ¿no? de que va mucho más allá de estos juicios de 
tienes que sentir más por tu padre, tu, tu mamá, tu papá, tu hijo, que por un animal. No funciona así. Entonces, todas las personas que estamos sintiendo esto así, ser conscientes de que ese dolor, esas noches de insomnio, esos momentos de querer bajarte de la vida porque realmente no puedes seguir tú sola o tú solo, saber que no estás solo. Que somos muchos, muchos los que sentimos así. Por eso yo creo que es tan importante también buscar apoyo. Es, esto es fundamental, desahogarse y buscar apoyo porque el, para mí el duelo no es un laberinto. Se dice mucho esto del laberinto del duelo, pero yo lo, lo visualizo más como un túnel porque los túneles están muy oscuros. Es un túnel largo, pero tú sabes que hay, un, que hay una salida, hay un final y siempre hay luz al final de ese túnel. Es que se, se me eriza la piel y todo porque realmente o sea, yo puedo parecer súper serena a la hora de hablar, que lo llevo súper bien. Mucha gente me dice, yo quiero llevar el duelo como lo llevas tú. No, y claro, yo comparto lo, todo lo que estoy aprendiendo en este proceso de integración, pero yo tengo mis días. Tengo mis días que, que, que no sé, ¿no? no sé cómo seguir. Entonces trato de volver a mi centro y continúo ¿no? por esa integración y esa resiliencia que nos enseñan nuestros animales. Pero en ese túnel hay una luz al final y no tiene por qué esperar uno a trascender, sino en la propia vida, ¿no? que es un milagro, porque es, es, es un regalo, es un regalo precioso. No podemos enfadarnos con la vida, nos enfadamos con la vida cuando sufrimos cuando se llevan nuestros animales. Pero esa misma vida por la, con la que te enojas te trajo ese animal. Has tenido esa experiencia, ¿no? Puedes sentir ese agradecimiento tan profundo. Entonces, bueno, todo esto le diría a las personas que están en duelo y también a las personas que no están en duelo y conocen a alguien que esté en duelo. Esto es súper importante. Les diría que a veces vale más un abrazo que un consejo porque hay veces que te hace daño también lo que la, la gente no, no, no quiere que sufras tus seres queridos no quieren verte mal quieren sacarte de ese lugar donde estás pero es que no puedes eh, no es un lugar al que haya que evitar tienes que transitar el camino del duelo no lo puedes rodear no puedes fingir no puedes disimular ¿no? entonces las personas que no están en duelo y tienen eh, familiares, amigos que están en duelo, yo creo que funciona mejor un proceso de acompañamiento, muchas veces incluso desde el silencio y el no juicio. Y los consejos a veces no, no, son, bien, no son bien recibidos, porque cada persona que está en duelo hace lo mejor que puede con lo que tiene, con sus propios recursos. No todo el mundo puede, o sea, no hay tiempos para el duelo, cada uno es... es distinto y es personal. Entonces, eh, acompañar, acompañar de una manera amable, desde el amor, entendiendo que no hay que sacarle el dolor a la persona que está en duelo. Es su dolor, es su proceso. Ese dolor se puede ir transformando poco a poco en otras cosas, ¿no? Pero no hay que resistirse a, al dolor de los demás. Yo sé que es difícil y es desagradable y muchas veces no sabes cómo ayudar, pero yo creo que más contacto físico, más abrazos, más eh, puedes desahogarte conmigo y menos frases típicas ¿no? de el tiempo todo lo cura o la vida sigue. En fin, hay un montón de frases que la verdad es que es un camino de rosas pero lleno de espinas también el duelo, pero es un proceso de, de sanación al final, con muchísimo crecimiento personal. No somos las mismas personas después de pasar un duelo tan estigmatizado ¿no? como, como este. ¿Qué futuro ves para ti luego de que ya hayas hecho esta integración, luego de que ya la hayas completado? Um, yo creo que en el futuro es algo que se me va desvelando poco a poco, pero cuando termine este proceso de integración, yo trato de vivir en el presente, pero sí siento que la vida me está empujando a un proyecto para ayudar a los demás. O sea, yo tengo 45 años, 
cumplo dentro de poco 46 y he decidido empezar a la universidad, estudiar la carrera de psicología y tanatología. ¿no? La figura del tanatólogo creo que es muy necesaria en nuestra sociedad. Eh, también está la figura de doula, doula del alma como, como acompañante. Entonces, yo siento que, que quiero ayudar a los demás, quiero proyectar, quiero expander este gran legado porque es inmenso, no, 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 no cabe. En, yo me siento muy pequeña al, al, al lado del de legado, al lado de Kila y del legado, de su legado. Entonces yo quiero exp exp expanderme ¿no? en este sentido y ayudar a los demás, a acompañar. Es algo que nace de, 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 de lo más profundo de tu amor y, y de tu corazón, ¿no? esta, esta empatía. Entonces, eh, tengo 45 años ahora y a pesar de las creencias limitantes de que ya eres muy mayor para estudiar o lo que sea, eh, ahora me matriculo en la, en la universidad, eh, comienzo con psicología y tanatología porque encuentro que hay una gran responsabilidad en hacer un acompañamiento a los demás. Yo sé que hay formaciones que son más breves quizás, pero quiero tener una buena base porque eh, cuando estás en duelo, cualquier cosa te puede hacer mucho daño, incluso viniendo de un profesional. A veces escuchas cosas de un psicólogo que, que no te puedes creer ¿no? que, que sea un psicólogo. Entonces, eh, quiero tener una base muy firme muy amplia y muy profunda. Obviamente me va a ayudar a mí, es, es para mí todo esto, pero está enfocado a que yo quiero proyectar en los demás este proceso de integración. Entonces, me, eso me formaré. Ya, ya empecé a formarme en tanatología, ya en septiembre pues comienzo en psicología y después para, digamos, complementar un poco más, formarme como doula de, del alma animal para hacer acompañamiento a estos procesos de vejez, enfermedad y después el duelo. ¿no? Y nunca perder de vista otro objetivo que es seguir eh, trabajando para visibilizar y naturalizar el duelo animal, porque creo que como sociedad tenemos que avanzar hacia un desarrollo de la sensibilidad, de que el dolor de cualquier ser es igual de importante eh, y la empatía, la auténtica empatía, eh, significa abrazar el dolor de otro, aunque no lo entiendas, aunque no sea el tuyo. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando termine mi proceso de integración va a pasar también por, por, por estos estudios y estas formaciones que quiero hacer, que para mí esto es un regalo de Kila también, y continuar toda la vida siempre con mente de principiante para absorber todo lo que pueda de, de, de todo lo que vea a mi alrededor. Qué interesante todo el, el camino que se te ha ido abriendo a través de, de esta conexión tan, tan sagrada con Kila y, y a través de, de la maestría que ella, ella traía a, a la Tierra. Yo le comentaba a, a Mai cuando empezamos a conversar que cuando vi los videos de Kila había algo en su mirada tan potente que me removió mucho y me hizo liberar muchas emociones. Y me imagino cómo ella te traspasó esta sanación a ti. Si ya tan solo con ver unos videos ella a mí me removió, me imagino cómo fue acompañarla en, en todo el proceso de vida, de muerte y, y ahora desde el otro lado del arco iris. Así que súper interesante y muchas gracias por compartirnos ahí todos eh, esos procesos tan, tan, tan íntimos, tan personales que tuvieron ahí con, con la maestra Aquila. Sí, así es. Gracias a ti, Liz. Es todo un placer. Es para mí... Eh... Es un regalo, como te decía, eh, ojalá pueda llegar a muchas personas y ojalá pueda ayudar a transitar este, este proceso que sin duda hay mucha luz esperando, esperando al final. Y para mí, bueno, te comentaba antes que he encontrado un poema y que yo creo que, que resume muy bien todo este proceso, ¿no? Lo, lo, sí, por lo favor, recito. adelante. Sí. 
Bueno, es un poema de, bueno, es de un padre teólogo, filósofo francés del siglo XIX, Antonin Sartillans, perdón a los que sean franceses, que mi acento no es muy bueno. Eh, se llama La muerte y dice así. Dice, con la muerte la familia no se destruye, se transforma. Nos parece que la muerte es una ausencia cuando en realidad es una presencia secreta. Nos parece que crea una distancia infinita cuando en verdad suprime toda distancia llevando el espíritu, lo que estaba al espíritu, lo que estaba ubicado en la carne. La muerte no es el final, solo es una lámpara que se apaga porque ha llegado al amanecer. Gracias, qué precioso. Muchas gracias. Sí, muy gracias, Kira, gracias. gracias, May, por canalizar todo esto. Y debajo de este video también pueden acceder a todas las redes sociales y los contactos de May para que sigan ahí comunicándose. Pueden seguir compartiéndole sus dudas, sus emociones, sus, sus sentires a partir de, de, de lo que van a conocer de Kila, si es que ya no la conocen. Así que muchas gracias, un abrazo grande y gracias a todas y todos por seguir acompañándonos en la segunda cumbre de sabiduría y conciencia animal. Gracias Liz, muchas gracias a todos por escucharme, por compartir, mucha luz para todos, mucho amor. Y mucha fuerza también para quienes están viviendo duelo, así que aquí estamos y esperamos que les sirva mucho esta información. Gracias.